দ্বাদশ শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইন ক্লাসে আমি তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রফেসর বিপ্লব কুমার দত্ত দর্শন বিভাগ চট্টগ্রাম কলেজ চট্টগ্রাম তোমাদের সাথে আজকে আমার প্রথম ক্লাস এই যে আজকে প্রথম ক্লাস করছি এর পূর্বে তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে যুক্তিবিদ্যার ক্লাস করেছ দর্শন বিভাগে সাধ্যের ক্লাস করেছ এবং যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন তোমরা করেছ যুক্তিবিদ্যা কি যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা যুক্তি প্রণয়ন পদ্ধতি এগুলো সম্পর্কে কিছু ধারণা তোমরা লাভ করেছ ফার্স্ট ইয়ারে তোমরা যে বিষয়গুলো তোমরা তোমাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে তোমরা জেনেছ সেই বিষয়গুলোর আমি পুনরায় অবতারণা করছি না এই কারণে যে ইতিমধ্যে অনলাইন ভিত্তিক অনেক ক্লাস তোমরা করেছ এবং লজিকের যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলোর সমাধানও তোমরা খুঁজে পেয়েছ আমি আজ তোমাদেরকে আরও যুক্তিবিদ্যার একটি চ্যাপ্টার রয়েছে যেটিকে বলা হচ্ছে পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি এই পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতিটা সম্পর্কে আমি একটু তোমাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি কারণ আমরা বেসিক্যালি যখন লজিকের ক্লাস করি তখন বিষয়টা এমনভাবে আমাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে আমাদেরকে এমনভাবে ক্লাসের প্রতি মনোযোগী হতে হবে যাতে কোথাও কোনো ধরনের গাঠটি না থাকে কারণ লজিক বিষয়টা মুখস্থ করার কোনো বিষয় না মুখস্থ করলে এটি তোমাদের মনে থাকার কথা না এই বিষয়টা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা লাভ করতে হলে অবশ্যই ফুল কনসেনট্রেশন দিয়ে তোমাদেরকে টিচারের ক্লাসগুলো ফলো করতে হবে মধ্যাকথা লজিক বিষয়টা বুঝার বিষয় যদি তুমি ঠিকভাবে বুঝতে পারো যদি অনুধাবন করতে পারো তাহলে লজিক বিষয়টা তোমার কাছে আর আকর্ষণীয় উঠবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এবং তুমি পরীক্ষায় ভালো একটা ফলাফল পেতে পারো যা হোক যেটি আলোচনা করছিলাম পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি ইতোপূর্বে তোমাদের অনেকগুলো আরও যুক্তিবিদ্যার অনেক বিষয় তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছে আমরা আরও যুক্তিবিদ্যা বলতে কি বুঝি যেটিকে আমরা বলি পার্টিকুলার টু জেনারেল অর্থাৎ বাংলায় যেটিকে বলা হচ্ছে বিশেষ থেকে সার্বিকে গমন পার্টিকুলার টু জেনারেল একবারে সহজ ভাষায় যদি আমরা বলি কম থেকে বেশি এটিকে বলা হচ্ছে আরোহ পদ্ধতি এই আরোহ পদ্ধতি যখন আমরা আলোচনা করি তাহলে অনুমানের কথা এসে যায় কারণ জানা থেকে অজানাতে জানা যাওয়ার মানসিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় অনুমান আমি পূর্ব থেকে কোনো একটা বিষয় জানি এই জানার উপর ভিত্তি করে আমি নতুন একটা বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে আমি অবগত হব কিংবা জানব লজিকের যে বিষয়গুলো রয়ে গেছে তদমধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা আমরা জানি কোনো ঘটনা পিছনে কোনো না কোনো কারণ রয়েছে বিনা কারণে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না অর্থাৎ কারণ ছাড়া কোনো কার্য হতে পারে না তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে একটা কাজের পিছনে কোনো না কোনো 
कारण रही है एन ये घटनार कार्यकारण सम्पर्क आविष्कार कर यो सहज को क्ज नई कारण जेको क्या घटना कारण जो विश्लेषण करते चाहिए अनेकगुल प्रब्लेम समस्या फेस करते ओ कारण सठीक क्या कारणटा आविष्कार करते समस्या थके कारण जुक्तिविदगण कार्यकारण सम्पर्क के सहज करार कार्यकारण सम्पर्क आविष्कार करार कि सहज पद्धति उल्लेख कर से सब पद्धतिगल के बला हे परीक्षणा पद्धति परीक्षणा पद्धति बोलते कि बुझल बुझल कार्यकारण सम्पर्क आविष्कार जुक्तिविदगण किचु सहज उपाय कथा बोले किचु सहज पद्धतर कथा बोले से सब पद्धति के बला हे परीक्षणा पद्धति एन तुम्हारा निश्चय जन स्टुअर्ट मिलियर नाम सुने सचराचर जे ट्रेडिशनल लजिक पढ़ी यन स्टुअर्ट मिलर एवं बेनर लजिकगल पढ़े थी ये जन स्टुअर्ट मिले परीक्षानत पद्धतर कथा बोले साथ एक क्जर पीछने तो अनेकगुल कारण थकते किचु नेगेटिव कारण कि पजिटी कारण नेगेटिव कारण एवं पजिटी कारण जाए तक ना क्यों क्जर कारण खुजे बैर कराटा अनेक जटिल एक विषय ओ कारण जुक्तिविदरा पद्धतिगल के अनेक सहजीकरण कर चेष्टा कर सहजीकरण करार फले अनेकटा एक क्जे पीछे कारण आविष्कार करते खुजे बैर करते परीक्षणत पद्धति कथा बोल एखे कि अनेक ये अपनयन पद्धति बोले अपनयन मान कि बद दिया अपनयन करा बद दिया पद्धति आर एटी के अने के परीक्षण और निरीक्षण पद्धति बोले कारण परीक्षण पद्धति कार्यकारण सम्पर्क आविष्कार कर परीक्षणत पद्धति लक्ष्य मूल लक्ष्य तेल परीक्षण पद्धति जो कार्यकारण सम्पर्क आविष्कार करते जाए निर्णय करते जाए तो अवश्य अबजार्भेशन करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं निरीक्षण एवं परीक्षण उभय करते ओ कारण ये निरीक्षण एवं परीक्षण पद्धति बला जो पे आचु सूत्र व्यवहार करी कि विषय इन्हें प्रयोग करी जार फ पद्धति प्रायोगिक पद्धति बोलते जाओ परीक्षण परीक्षण पद्धति सम्पर्क मोट दा कथा हम मूल मूल कथा हम ये पद्धतिगल ये आविष्कार कर पद्धतिगल सृष्टि जाते क्जे पेचने जे कारण रही है सठिक कारण रही है से सठिक कारणटा के खुजे बैर करा एवं आविष्कार करा कि प्रमाण करा जेहतु जुक्तिविद मिल ये पद्धतर कथा प्रथम तई उ प्रथम ये पद्धति के पाँच भागे भाग कर पाँच टी पद्धतर कथा उन्नी पद्धतिगुल तुम्हारा एक खेल करो कौन को पद्धति प्रथम अन्नयी पद्धति पद्धति एक आलोचना करी एटर एक विशद व्याख्या दे चेष्टा करब तर आगे हमें कि पद्धति रही बोली प्रथम तो बोल मेथड अफ एग्रिमेंट वन्नयी पद्धति द्वित द्वित जी 
পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে সেটিকে বলা হচ্ছে মেথড অফ ডিফারেন্স মানে ব্যতিরেখি পদ্ধতি ব্যতিরেখি পদ্ধতি মেথড অফ ডিফারেন্স থার্ড ওয়ান হচ্ছে জয়েন মেথড অফ এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্স মানে যৌথ অন্যই এবং ব্যতিরেখি পদ্ধতি আবার বলছি জয়েন মেথড অফ এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্স আর চতুর্থ যে পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে মেথড অফ কনকমিটেন্ট ভেরিয়েশন মেথড অফ কন কমিটেন্ট ভেরিয়েশন তার মানে সহ পরিবর্তন পদ্ধতি আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে মেথড অফ রেসিডিউস তার মানে পরিশেষ পদ্ধতি তাহলে আমরা যুক্তিবিদ নীল কয়টি পদ্ধতির কথা বলেছেন পাঁচটি পদ্ধতির কথা বলেছেন প্রথমটি হচ্ছে মেথড অফ এগ্রিমেন্ট দ্বিতীয়টি হচ্ছে মেথড অফ ডিফারেন্স তৃতীয় যেটি সেটি হলো জয়েন্ট মেথড অফ এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্স চতুর্থটা হচ্ছে মেথড অফ কনকমিটেন্ট ভেরিয়েশনস আর লাস্ট ওয়ান বা শেষেরটি হচ্ছে মেথড অফ রেসিডিউস অন্যই পদ্ধতি ব্যতিরেখে পদ্ধতি যৌথ অন্যই ব্যতিরেখি পদ্ধতি সহপরিবর্তন পদ্ধতি এবং পরিশেষ পদ্ধতি অর্থাৎ পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি হচ্ছে পাঁচ প্রকার তোমাদের যদি প্রশ্নে আসে যে পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি কয়টি তোমরা বলবা তোমরা লিখবে যে পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি পাঁচটি এখন আমরা অন্যই পদ্ধতি সম্পর্কে একটু আলোচনা করি অন্যই 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 এই পদ্ধতিটি এত অন্যই শব্দ থেকে যেটাকে আমরা বলছি মেথড অফ এগ্রিমেন্ট অন্যয় অন্যই শব্দের অর্থ হচ্ছে মিল বা জন স্টুয়ার্ড মিল না জন স্টুয়ার্ড মিল অর্থ একজন ব্রিটিশ যুক্তিবিদ এটি হচ্ছে মিল মানে সিমিলার অন্য শব্দের অর্থ হচ্ছে মিল বা সিমিলার তাহলে অন্য পদ্ধতি মানে অন্য পদ্ধতি হচ্ছে মিলের পদ্ধতি তাহলে মিলটা কীরকম বলা হচ্ছে যে পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতিতে যেটি পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি যে কাজ সে কাজটি হচ্ছে কার্যের কারণ আবিষ্কার করা তাহলে কাজটা হচ্ছে পরে কারণটা আগে আগে কারণ হোক ঘটবে তারপর কার্য ঘটবে সো আমরা কারণটাকে বলি পূর্ব আর কাজটাকে আমরা বলি অনুক মানে যেটি পূর্বে ঘটেছে সেটিকে আমরা বলি কারণ যেটি পরে ঘটেছে সেটিকে আমরা বলি কাজ কারণ বিনা কারণে কোনো কাজ সংগঠিত হতে পারে না আবার এই কার্যকারণ সম্পর্কে নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে যেমন আমরা কার্যকারণ নীতি নিয়ে আমরা যেসব আলোচনা করেছি কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা রয়েছে আমরা কাকে কারণ বলবো আমরা জাস্ট ইমিডিয়েট মানে একটা কাজের জাস্ট কিছু পূর্বে এই ওই কাজ এই ঘটনাটা ঘটার পূর্বেই পূর্বে যে এই কাজটি ঘটেছে তাকে আমরা ওই কাজের কারণ বলি একটা কাজের বা একটা ঘটনার পূর্ব মুহূর্তে যেই ঘটনাটি ঘটেছে আমরা 
ওই ঘটনাটিকে ওই কাজের কারণ বলি তাই বলে কি সব পূর্ববর্তী ঘটনাকে কি কারণ বলা যেতে পারে এখানে কিছু বিতর্ক রয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই কার্য কারণ নিয়ে যখন তোমরা আলোচনা করেছ কার্য কারণ নিতে নিয়ে তোমরা যখন তোমাদের সাথে যখন স্যাররা আলোচনা করেছেন তখন এটি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন কোনটিকে আমরা কারণ বলব এবং কোনটিকে আমরা কাজ বলব কারণ আমরা সঠিক কারণ নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হবে এই পদ্ধতিগুলো অন্য পরীক্ষানত পদ্ধতিগুলো যদি আমরা অনুসরণ না করি তাহলে আমাদের কাজের কারণ খুঁজতে গেলে অনেক ধরনের সমস্যা ফেস করতে হবে এবং এগুলো মানে ভুল হবে আমাদেরকে আর ভুল হওয়া মানে অনুপবর্তি লজিকের ভাষায় যা যেটাকে বলো অনুপবর্তী আর অনুপবর্তী মানে ভুল হওয়া যেমন আমরা বললাম যে নববধূ গড়ে আসার সাথে সাথে গড়ে আগুন লাগল আমরা নববধূর আগমনের সাথে আগুনে লাগার একটা সম্পর্ক আমরা তৈরি করে ফেললাম কারণ নববধূ আসলো সাথে আগুন লাগলো তাহলে আগুন লাগার কারণ আমরা কি বললাম নববধূর আগমন আসলে কি তাই আবার আমরা বললাম যে তাল গাছের উপর দিয়ে কা কুড়ে গেল দপাস করে একটা তাল পরে গেল তাহলে তাল পরার কারণ কি কা কুড়ে যাওয়া আসলে কি তাই কা উড়ে গেলেই যে তাল পরে যাবে বা তাল পরার সাথে কাক কাক উড়ে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে এটি কি আমরা বিশ্বাস করতে পারি বা এটিকে আমরা প্রমাণ করতে পারি এই ধরনের ঘটনাগুলোকে বলা হচ্ছে কাকতালীয় ব্যাপার মানে ঘটনাটির সাথে কারণে কাজের এবং কারণের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু কাজের পূর্ব মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটে গেছে ওই কারণে আমরা এই কাজের কারণ হিসেবে পূর্ববর্তী ঘটনাটাকে আমরা বলছি পূর্ববর্তী পূর্ববর্তী ঘটনাটাকে আমরা দায়ী করছি আসলে এটি একটা ভুল লজিকের পাশে যাকে বলা হচ্ছে অনুপবর্তী এছাড়া আরও অনেকগুলো কার্যকারণ সম্পর্কিত অনুপবর্তী রয়ে গেছে যেমন আমরা যদি বলি মেঘ বৃষ্টি পালো পশন এখন মেঘ হলো মেঘের পর বৃষ্টি হলো বৃষ্টির পরে ভালো ফসল হলো এখন আমরা ভালো ফসলের কারণ কি আমরা কি মেঘকে বলবো নাকি আমরা বৃষ্টিকে বলব তাহলে ভালো ফসলের পূর্ব কি কোন ঘটনাটা ঘটেছে বৃষ্টি তাহলে আমরা ভালো ফসলের কারণ বলব বৃষ্টিকে মেঘকে নয় আমরা যদি মেঘকে কারণ বলি তাহলে এটা দূরবর্তী কারণে হয়ে যাবে তাহলে তার মানে কার্য কারণের নিয়ম ভঙ্গ করা হবে এখানেও অনুপবর্তী ঘটতে পারে আবার একটা কাজের পিছনে অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে এখন এই যে অনেকগুলো কারণকে আমরা ওই ঘটনার একটা ঘটনার কারণ শুধু একটাই হবে অনেকগুলো কারণ হতে পারে না একটাই কারণ হবে হ্যাঁ অনেকগুলো সত্য হতে পারে অনেকগুলো সত্য একসাথে মিলে একটা কারণ হতে পারে সুতরাং সত্যকে আমরা কখনো কারণ বলতে পারি না কারণ সত্যের সমষ্টি হচ্ছে কারণ কোনো একটা নির্দিষ্ট সত্য কোনো কাজের কারণ হতে পারে না এই ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে সো কার্য কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা খুবই জটিল ব্যাপার আর এই কারণেই জন স্টুয়ার্ট মিল পরীক্ষানাত্ম পদ্ধতির কথা বলেছেন এবং পাঁচ ধরনের পদ্ধতির কথা বলেছেন যে পাঁচ ধরনের পদ্ধতি ইতিপূর্বে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করছি করেছি প্রথমটাই আমরা আবার ফিরে আসি প্রথম যে পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে সেটিকে বলা হচ্ছে অন্যই পদ্ধতি অন্যই পদ্ধতি মানে মিলের পদ্ধতি মিল মানে একটা বিশ্বের সাথে আর একটা বিশ্বের মিল এটি কেমন সাপোজ একজন মেলেরিয়া রোগী আমরা তার রোগ নির্ণয় করব মেলেরিয়া রোগের কারণ নির্ণয় করব 
एक दू तीन चार पाँच हमारा पाँच जन रुगी के मेलरिया रुगी के शन कर लगे तर रोग कारणगुल निर्णय करब बसस्थान खाद्याभ्यस जिने निलजन मन करो क क ग ग उ पाँच जन मेलरिया आक्रांत व्यक्ति के परीक्षा कर लीक्षण कर लगा तर इतिहास निल रोग इतिहास निल इतिहास बोलते ता कि रोग रोगे आक्रांत हो आगे ता कल ता कि खेत को परेशे ता थकत यगल जेने निल कल जे हमी एम एक्टा परेशे थी जो परेश गी हमें ये खबर खाई एवं हमारेधर एवं के मशा कमर आर खबर के जिज्ञेस कर लोल तर से एक भलो परेश अवस्थान कर से भलो भलो खबर खाई से भलो परेशे थे क्यों ता मशा कम दिए तृत्य ग के जिज्ञेस कर लम से बोलो से एक हाई सोसाइटी बसबाज कर तर खाद्याभ्यस अनेक उन्नत तर परेश अनेक उन्नत क्यों ताके कम दिए मशा कम दिए क क ग ग उ पाँच जन मेलरिया रोगे आक्रांत हो पाँच जन खाद्याभ्यस परेश बसस्थान तर चला फेरा भिन्न भिन्न शुद्ध एक जगह मिले थे तर प्रत्यक्ष के मशा कम मेलरिया रोग कारण हिसाब से का शन करब शुद्ध मिल को पाँचजुन मध्य को जिन विषय मिल आ बेचे नब ते पाँचजुन परेश खाद्याभ्यस विभिन्न कि जेने निल तदमदे हमें शुद्ध एक विषय मिल खुजे पेलम जेटी होता है मशार कमर ता मेलरिया रोग कारण कि होते मशार कम यही पद्धति बला हे अन्न पद्धति मैं मिले पद्धति क्यों बला हे मिल आ शुद्ध एक जगह मशार कम जन स्टुअर्ट मिल य पद्धतर कथाटाई बोले जे हमें भिन्न भिन्न रुगी भिन्न परेश भिन्न बसस्थान खाद्याभ्यस भिन्न भिन्न क्यों तर एक जैगे मिल शुदुम तक के मशा कम देते सो मेलरिया रोग कारण हे मशार कम ये अन्न पद्धति एगल और विशेष भाव जो सरसिमी क्लस करते सुंदर व्याख्या करते तुम्हारे हमें एक बारे बोर्ड किंबा तुम्हारे माल्टीमिडियार माध्यम एगू देखाते तेल तुम्हारे कन्सेपन आो क्लियर होत आशा करी ये तुम्हारा एक बुझते पे चो जो अन्न पद्धति कि आर बोलती ये बोला मिले पद्धति जे सब विषय मिल नहीं सब विषय के रखलम ना शुद्ध जे विषय मिल आईटा के कारण हिसाब निर्णय कर दुई नम्बर आशी व्यतर एक ही पद्धति मेथड अफ डिफारेंस ये पद्धति हे व्यतर एक ही मान व्यतर एक ही मान हे बार पद्धति अर्थात हमारा ये विभिन्न जन के मेलरिया रोग विभिन्न आक्रांत व्यक्ति के एक जगह जड़ो कर ल एवं तरह सब किस जिज्ञेस कर लम जिज्ञेस करार पर जे सब विषय घटनारे सम्पृक्त नई से बद दिल बद देर पर अवशिष्ट जे विषयता जाए वही विषयता के कारण 
হিসেবে আমরা নির্ণয় করি কিংবা আবিষ্কার করি কিংবা প্রমাণ করার চেষ্টা করি তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ব্যতিরেখে পদ্ধতি মানে কি বাদ দেওয়ার পদ্ধতি বাদ দেওয়া অর্থাৎ এই বিষয়গুলো সাথে এই বিষয়গুলোকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে যে বিষয়টা সবার জন্য প্রযোজ্য থেকে যাবে ওই ওই বিষয়টাকে আমরা ওই কার্যের কারণ হিসেবে নির্ণয় করতে পারি সাধারণত এই যে মিল যে পাঁচ প্রকার বা পাঁচ ধরনের পদ্ধতির কথা বলেছেন এখানে এই পরি অন্যয়ী পদ্ধতি এবং ব্যতিরেখি পদ্ধতি এই দুটো পদ্ধতি হচ্ছে মৌলিক আর বাকিগুলো হচ্ছে এই পদ্ধতিগুলোর মানে কি বলা হয় পদ্ধতিগুলোর আর একটু উন্নত সংস্করণ যেমন তৃতীয় নম্বর যে পদ্ধতির কথা আমরা বলছি জয়েন মেথড অফ অ্যাগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্স যৌথ অন্যয়ী ব্যতিরেখে পদ্ধতি এখানে খেয়াল করো যৌথ যৌথ দুটো পদ্ধতি আছে একটা অন্যয়ী পদ্ধতি আর একটা ব্যতিরেখে পদ্ধতি অন্যয়ী পদ্ধতি যেটিকে বলা হচ্ছে মিলের পদ্ধতি যেই বিষয়টা মিল আছে ওইটাকে আমরা ওই কাজের কারণ বলবো আর ব্যতিরেখি পদ্ধতিকে আমরা যেসব বিষয়ে বাদ দেওয়া অপ্রয়োজনীয় বিষয় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে আমরা শুধু একটা বিষয়কে আমরা ওই কাজের কারণ হিসেবে নির্ণয় করলাম তাহলে এই পদ্ধতি এই যৌথ অন্যয়ী এবং ব্যতিরেখি পদ্ধতিটা হচ্ছে দুটো পদ্ধতি প্রয়োগ করে এখানে একটা কাজের কারণ নির্ণয় করা যায় খুব সহজেই নির্ণয় করা যায় কারণ এই কারণে আগেই বলেছি এই কারণে যুক্তিবিদ মিল অর্থাৎ এই সহজ কিছু পদ্ধতির কথা বলেছেন এবং এই পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের ফলে আমরা সহজে একটা কাজের কারণ নির্ণয় করতে পারি তারপরে যেটি চার নাম্বার পদ্ধতি যেটিকে বলা হচ্ছে সহ পরিবর্তন পদ্ধতি মেথড অফ কনকমিটেন্ট ভেরিয়েশন ভেরিয়েশন কনকমিটেন্ট ভেরিয়েশন মেথড অফ কনকমিটেন্ট ভেরিয়েশন যেটিকে বলা হচ্ছে সহ পরিবর্তন সহ পরিবর্তন মানে কি সাথে সাথে পরিবর্তন যেমন আমরা যখন থার্মোমিটার থার্মোমিটারে যখন আমরা তাপ বাড়ে তখন কি পারত উপরের দিকে উঠে যখনই তাপমাত্রা বাড়ে তখন কি পারত উপরের দিকে যায় নাইনটি এইট নাইনটি নাইন হান্ড্রেড হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড টু ডিগ্রি এভাবে চলে যায় এখন আবার যখন তাপমাত্রা কমতে থাকে পারতটা নিচের দিকে নামে তাহলে দেখা যাচ্ছে কি তাপমাত্রা বাড়লে পারত উপরের দিকে উঠে তাপমাত্রা কমলে পারত নিচের দিকে নামে এটা হতো সহ পরিবর্তন সাথে সাথে পরিবর্তন তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে পারত উপরের দিকে চলে যাবে আর তাপমাত্রা কমার সাথে সাথে পারত নিচের দিকে চলে আসবে সাথে সাথে অনেক ওই কারণে যুক্তিবিদ মিল এটার নাম দিয়েছে সহ পরিবর্তন মানে সাথে সাথে পরিবর্তন হয় লাস্ট ওয়ান হচ্ছে পরিশেষ পদ্ধতি এটি এই পরিশেষ পদ্ধতির কথা আমরা যেটি বলছি বিষয়টা একটু দেখো পরিশেষ পদ্ধতির হ্যাঁ মাঝখানে এই যে আমি আবার যেমন সহপরিবর্তন পদ্ধতির কথা বললাম যে এটি এই পদ্ধতিগুলো আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে তাপমাত্রা বাড়লে বরফ কি হয় গলে যায় তাপমাত্রা যখন কমে যায় বরফ আবার শক্ত হতে থাকে এই যে একটা একটার সাথে একটা মিল একটার সাথে একটা পরিবর্তন একটা চেঞ্জ হচ্ছে এই চেঞ্জগুলোকে আমরা মিল বলছেন সহপরিবর্তন পদ্ধতি আর পরিবেশ পরিশেষ পদ্ধতি যেটি হচ্ছে এটি একটা মিল একটা সংজ্ঞা দিয়েছে 
সংকট হচ্ছে এরকম বলা হচ্ছে কোনো ঘটনা থেকে সে অংশটুকু বাদ দিতে হবে যা পূর্ববর্তী কোনো আরোহের ফল বলে জানা আসছে একটু দেখো খেয়াল করো বলা হচ্ছে কোনো ঘটনা থেকে সে অংশটুকু বাদ দিতে হবে যা পূর্ববর্তী কোনো আরোহের ফল বলে জানা আছে তাহলে ঘটনার অবশিষ্ট অংশের কারণ হল পূর্ববর্তী ঘটনার অবশিষ্ট অংশ পরিশেষ মানে একেবারে যেটুকু বাদ দেওয়ার ফলে এখানে একটি কথা বলা হচ্ছে পূর্ববর্তী কোনো আরোহের ফল আরোহের ফল মানে কি আমরা আরো আরোহাত্মক বা আরোহমূলক বা আরোহাত্মক পদ্ধতি আমরা কি বুঝি মানে আরোহ জিনিসটা আসলে কি আরোহের আরোহমূলক লম্প ইন্ডাকটিভ লিপ মানে আরোহমূলক লম্প মানে এটি কি এটি বাংলা হচ্ছে অনিদ্যের যাত্রা আরোহটা হচ্ছে অনেকটা অনিদ্যের যাত্রা তার মানে তুমি বিষয়টা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু জাম্প ইন টু দ্য ডার্ক তোমাকে অন্ধকারে লাভ দিতে হবে কারণ তুমি জানো না ওখানে অন্ধকারে কি আছে এটা হচ্ছে অনিদ্যের যাত্রা আরোহমূলক লম্প আর আরোহটা হচ্ছে আরোহমূলক লম্পটা হচ্ছে আরোহের প্রাণ এখন এটি আবার এই আরোহ অনুমানটা দুটো বৃত্তি রয়ে গেছে একটা বস্তুগত একটা আকারগত কারণ এটি এখানে আমরা যেটি অবরোহ আমরা পড়েছি এটি এটি কিন্তু শুধুমাত্র আকারগত প্রমাণ দেয় ফর্মাল রূপে মানে আকারটা লজিক্যাল যুক্তির আকারটা যদি তোমার ঠিক থাকে তাহলে যুক্তিটি বৈধ বলে পরিগণিত হয় কিন্তু আরও তা নয় আরও তোমার বস্তুগত সূত্রতা থাকতে হবে এবং আকারগত সূত্রতা থাকতে হবে অর্থাৎ তুমি যে যুক্তিটা দিচ্ছ সেই যুক্তির প্রেমিসগুলো সেই যুক্তির আশ্রয়বাক্যগুলো বাস্তবের সাথে সংগতি থাকতে হবে এবং এটার ফর্মালটাও ঠিক থাকতে হবে ওই কারণে আরোহের ফলটা হচ্ছে অনেকটা নিশ্চিত কারণ এখানে দুটো বিষয় রয়ে গেছে বস্তুগত এবং আকারগত সত্যতা এই আরোহ পদ্ধতি যেহেতু আমরা প্রয়োগের কথা বলছি এই পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতিটা হচ্ছে একটা আরোহী পদ্ধতি কারণ এখানেও অনিশ্চিত একটা যাত্রা আছে অনির্দেশ একটা যাত্রা রয়েছে এবং এই যাত্রার ফলে আমরা একে নিই এখানে আমরা যেহেতু দুটো বিষয় আমরা দেখি বস্তুগত সত্যতাও দেখি এবং আকারগত সত্যতা আমরা এখানে দেখি ওই কারণে আরোহের ফলটা অনেকটা নিশ্চিত বলে ধরে নিয়ে যেতে পারে তাহলে এই যে পরিশেষ পদ্ধতির যে মিল যে ডিফেন্টটা করেছেন এ থেকে আমরা কি বলতে পারি যেমন দুটো একটা ঘটনার আমরা কারণ নির্ণয় করতে চাচ্ছি আমরা বললাম পূর্ববর্তী ঘটনা আর পরবর্তী ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনাকে আমরা বলি পূর্বক আর পরবর্তী ঘটনাটাকে আমরা বলি অনু আর অনুকটা হচ্ছে কাজ আর পূর্বকটা হচ্ছে কারণ আর যেটি আগে ঘটেছে সেটি কারণ যেটি ইমিডিয়েট পরে ঘটেছে সেটি হচ্ছে কার্য এখন পূর্ববর্তী ঘটনাতে আমরা বললাম ক খ গ জাস্ট একটা পূর্ববর্তী ঘটনা বললাম ক খ গ এবং পরবর্তী ঘটনাতে আমরা বললাম ছ স জ খেয়াল করো পূর্ববর্তী ঘটনা কারণ পরবর্তী ঘটনা হচ্ছে কাজ পূর্ববর্তী ঘটনাটা আমরা বললাম ক খ এবং গ এর ফলে কি হলো স স জ তারপর আমরা বললাম আবার বললাম খ এবং গ তারপর বললাম স এবং জ আমরা পূর্ববর্তী ঘটনায় প্রথম প্রথমে বললাম ক 
ख ग परवर्ती घटन बोल स स जपर हमें बोल ख ग परवर्ती घटन बोल स ज तेने की थे गल पूर्ववर्ती घटन रही गल क और परवर्ती घटन रही गल च तेल चयर कारण कि क चयर कारण हे कटी के बला हे मेथड अफ रेसिडियस मैं परिशेष पद्धति एन ये परीक्षारत्म पद्धत जे आलोचनागुल कर लि शिखल जो परीक्षारत्म पद्धति हे एम पद्धति जे पद्धतिगुल कारण सहजे निर्णय करते अनेकटा सहज कर दे कार्य कारण सम्पर्क निर्णय क्षेत्र और ये पद्धति पाँच प्रकार एवं प्रत्येक प्रकार भिन्न भिन्न ये पाँच प्रकार पद्धतर मध्य मौलिक जे दुटो पद्धति रही है अन्नी पद्धति व्यती रेखी पद्धति और बाकीगुल हे उन्नत संस्करण एवं पद्धतिगुलर मध्यमे सिद्धान आसते परि जे को घटनार कारण ये पद्धतिगुल प्रयोग कर आविष्कार करते निर्णय करते भूल होते एवं भूल जो है तक आप ये बोली लजिकर भाषा बोली अनुपबत्ति अनेक क्षेत्र सत्य के कारण हिसाब से ट्रीट करी सत्य के कारण हिसाब से मानते चाह सत्य के कारण हिसाब से जखनी आप दौरे नेब तक ये सठीक कारणटा जानते पर कारण सत्य कखो कारण होते अनेकगुल सत्य समस्ट एक क्या कारण होते जेमन एक लोक गाचे पड़े गए गाचे पड़े गाचे पड़ार कारण निर्णय करते गल देखल जे एखे कि सत्य रही गए जेमन से जे डाले बस और डाल भेगे पड़े गए एखे सत्य हि डाल नरबड़े छो अथवा तर असवधानता छो अथवा जे डाल बस से वही डाल जे डाल से दौरे छो वही डाल नरबड़े छो तेने अनेकगुल सत्य आबगल सत्य मिले एक कारण कारण से पड़े गे पड़े जावा क्ष और बाकीगुल सत्य एवं सत्य सबग कैकट सत्य मिले सत्य समि हे कारण तेने के खूब खेल करते कौन सत्य कौन कारण जेब मृत्यु के जो कार्य बोली क्ष बोली मृत्यु अनेकगुल कारण थे सुसाइड होते एक्सिडेंटे मृत्यु होते रोग शोक मृत्यु होते अन्न कारण मृत्यु होते एगुल बहु कारण मैं मृत्यु बहु कारण आ तेल बहु कारण बात ये एक डिफारेंट आलोचना हमारा कार्य कारण विषय नहीं कार्य कारण सम्पर्क नहीं जे सर तुम्हारे साथ आलोचना करो तार ये तुम्हारे भलोक बुझाते पर बहु कारण बात की एक विषय हमारे परिष्कार हलो जे हमारा परीक्षारत पद्धति बोलते हमें कि बुझल एवं परीक्षारत पद्धति कय प्रकार प्रत्येक पद्धति क्यों प्रयोग करा जी ये पद्धतिगुल प्रायोगिक पद्धति बोली आर ये पद्धतिगुल पद्धति बोली पद्धतिगुल परीक्षण और निरीक्षण पद्धति बोली क्या ये पद्धतिगुल प्रयोग करते हम अवश्य हमें अबजार्भेशन करते अवश्य एक्सपेरिमेंट करते हैं जे पद्धति जे प्रयोग पद्धति पद्धतिगुल प्रयोग करते गवश्य आरोह अनुमान आरोह पद्धतिगुल फलो करते जे 
এই পদ্ধতিগুলোকে বলা হতো আরও মূলক লম্প থাকতে হবে এবং এখানে পার্টিকুলার টু জেনারেল থাকতে হবে এই পদ্ধতি কারণে এগুলোকে আমরা এই পদ্ধতিগুলোকে আমরা আরও এই পদ্ধতি বলে থাকি আবার অনেকে অনেক অনেক যুক্তিবিদ মনে করেন যে এই পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতিগুলোকে অপনয়নের পদ্ধতি বলা যেতে পারে অপনয়ন মানে বলেছি বাদ দেওয়া মানে তাহলে কোন কোন বিষয়গুলোকে আমরা বাদ দিচ্ছি নেগেটিভ বিষয়গুলো না পজিটিভ বিষয়গুলো অপনয়নের কাজ হচ্ছে নেগেটিভ বিষয়গুলোকে বাদ দেওয়া নেতিবাচক দিকগুলো নেতিবাচক ঘটনাগুলো যে রয়ে গেছে নেতিবাচক কারণগুলো রয়ে গেছে ওগুলোকে বাদ দেওয়া তাই একবারে পরীক্ষানত পদ্ধতিকে অপনয়নের পদ্ধতি বললে এটি ভুল বলা হবে কারণ এটি পুরোটা অপনয়নের পদ্ধতি নেই কারণ এখানে বাদ দেওয়ার পদ্ধতি যেমন রয়েছে এখানে মিলের পদ্ধতিও রয়েছে এখানে সহ পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে এখানে পরিশেষ একদম শেষ যে বিষয়টা রয়ে থেকে যাই ওই পদ্ধতির কথা বলে বলা হয়েছে তাই আমরা বলতে পারি যে কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি যেসব বিষয় রয়ে গেছে যেসব পদ্ধতি রয়ে গেছে তোর মধ্যে পরীক্ষানত পদ্ধতিগুলোই সর্বোত্তম এবং এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে আমরা কোনো কাজের সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারি নির্ধারণ করতে পারি এবং আবিষ্কার করতে পারি তো তোমরা বইতে এই পদ্ধতি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আছে তোমরা জাস্ট আমি কি বলেছি কি ওয়ার্ডগুলো তোমরা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করো কি ওয়ার্ডগুলো নিয়ে তোমরা বই থেকে একটু বইয়ে যখন চুপ বোলাবে তখন আমার কথার সাথে মিলিয়ে দেখবে যে আমি কি বলেছি বা আমি কি বলতে চাচ্ছি এবং মিলিয়ে দেখলে তোমাদের কনসেপশান ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আবার হয়তো তোমাদের সাথে আমার আরও একটা ক্লাস হতে পারে এবং এটি শিডিউল পরে তোমাদেরকে জানানো হবে ধন্যবাদ